פרק ז' משנה ד' משנתנו היא המשך המשנה הקודמת This Mishnah is the continuation of the previous Mishnah והיא מוסיפה ללמוד, ללמד בחריץ שבין שני חצרות עמוק עשרה ורוכב ארבעה And he's talking about a ditch between two courtyards which is ten feet, ten amot, uh, ten tfachim uh, deep and four tfachim wide So we're going to make a bridge now on this ditch נתן עליו, על החריץ שבין שני החצרות, he put on the ditch that's between the two courtyards, נסר, קרש, כמין גשר משפתו לשפתו, just like a bridge from one edge to the other, שהוא רחב ארבעה טפחים, it needs to be at least four, four טפחים wide, why? נוח לעבור אליו מחצר לחצר, it needs to be safe, comfortable, to pass on it from yard to yard. Then, הרי דינו כפתח, if it's comfortable to walk, then it's an opening. וכן, שני גזות רעות, and also, if you have two buildings, and the two buildings have two מרפסות, two balconies next to each other, that's right, הבולטות למבוי אל הרשות הרבים, The two balconies go into the street or to the public domain, זו כנגד זו, from two sides of the street or two sides of the courtyards, let's say in our case, ורוחב החלל שביניהם הוא ארבע טפחים, and the dead space between them is four טפחים, אם נתן עליהם נסר שהוא רחב ארבע טפחים, if you put a bridge, a piece of wood, between them that is wide four טפחים, או יותר, or more, מעין גשר מגסודך אחת לחברתה, it's like a bridge from one balcony to the other, in that case מערבים שניים, last quick case, the best case scenario is you're going to make two עירובים, שני עירובים, but you're also allowed to, אם רצו מערבין אחד, you're also allowed to only make one עירוב, because they are connected, עירוב אחד לשניהם, one עירוב for both of them, כלומר, which means, שבין בשתי חצרות שיש בהן חריץ, אחריו ארבע טפחים, that whether the two courtyards has a ditch of four טפחים, ובין בשתי גזות רעות שאורך החלב בין הם ארבע טפחים, or whether the two balconies that has a dead space of four טפחים between them, אם נתן על החריץ או על גזות רעות נסר ברוחב ארבע טפחים, as long as you have a bridge at least four טפחים wide, הרי הוא כפתח. Then it is considered to be like an opening. ומערבים שניים ואם רצו מערבים אחד. You're allowed to make one, preferable two. פחות מכאן, but if the bridge is very narrow, less than that, אם רוחב הנסר הוא פחות מארבע טפחים, is less than four טפחים, מערבים שניים. Then you have to make two עירובים. You don't have to have the option to do only one. שני עירובים שכל חצר או כל גזותרה מערבת לעצמה ואסורים לטלטל מזו לזו. Then they're allowed to make one עירוב. ואין מערבים אחד, and you don't make one עירוב, עירוב אחד לשניהם, one עירוב for both of them, שהוא איל והנסר הוא צר, because the bridge is very narrow, אדם ירא לעבוד עליו, a normal person is not going to walk over it. היל כך אין דינו כפתח, then we don't say that this is an opening, ואינו מצרף את שתי החצרות או הגזותרות, and there's no bonding the two courtyards into one. There's an addition in the bottom. יש גורסים במשנתנו, There are those who learn this mission a little bit different. They say like this. נתן עליו נסר שהוא רוחב ארבעה טפחים. He put on it a piece of wood that is wide for טפחים. מערבים שניים. You make two עירובים. ואם רצו, מערבים אחד. But if you want, you make one עירוב. פחות מארבע טפחים, but it's less than four טפחים. מערבים שניים ואין מערבים אחד. You have to make two and you don't do one. And here's the difference. וכן שתי גזותרעות זו כנגד זו. And also two balconies, this one opposite the other one. אם נתן, so the first one, this is the way we learned it. אם נתן עליהם נסר שהוא רחב ארבעה טפחים, מערבים שניים. If you put a bridge, a piece of wood that is four טפחים wide, then you, you make two, ואם רצו מערבים אחד, but you're allowed to make one if you want. פחות מכאן מערבים שניים ואין מערבים אחד. Less than that, you make an error of two and not one. This is the way we learned it. Yeah. 
Let's see what's the other way. ואומנם כך ביארנו את משנתנו, this is the way that we learned it, אך לפי הגרסה שלפנינו, but we have a different opinion. What does? אבל בעלי התוספות גורסים בסיפה גרסה אחרת. The Tesfos learn in the end a different, they have a different wording, wording for the Mishnah. שכן מפרשים את הסיפה, because they learn the end, וכן שני גזותראות, they learn if you have two balconies, אינם מדברות בנותן עליהם נסר. But the two balconies, we're not talking about if you have to give on them a piece of wood. אלא בי ללמד דין שתי גזות רעות בכלל, it comes to teach you two balconies at all. שאם רוחב החלל ביניהם הוא ארבע טפחים, that if the distance between them is four טפחים, מערבים שניים ואין מערבין אחד. You make an eruv of two, you have to make two eruvים and not one, כדין חריץ. אבל פחות מכאן, but if it's less than four טפחים, they land. The two balconies are less than four טפחים away. היינו שרוחב החלל שבין הגזותראות הוא פחות מארבע טפחים. הואיל ורגילים לפצוע מזו לזו, since you can step from one balcony to the next balcony, it's considered to be one. Because it's less than four טפחים. מערבים שניים, ואם רצו מערבים אחד. Because the fact that you can walk easily between one balcony and the other balcony, it's less than four טפחים, makes it into a one domain.